ሰላም ለናንተ ይሁን በመላው ዓለም የምትገኙ ወድ የክርስቲያን ዜና ተመልካቾቻችን ደምን አላችሁ ለዛሬ ከሰሞኑ የነበሩ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መተናል በተለይ በመንፈስ ስልክ ቻርጅ ስለሚያደርገው ነብይና ያህና ተክሌ የመዝሙር ምርቃት ላይ መጋቢ ተስፋ ይጋቢ ሶስ ለተናገረው አስደናቂ መልእክት ምን መለከታለን አብራችሁን ቆዩ ለዛሬ ቀራሚ ያደርግላችሁ መረጃ ሀብተ ሰማይ ተሰኘው ያህና ተክሌ ሶስተኛ ይዘማር አልበም በተናንትና ሁለት በሞቢል ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ተመርቋል በነበረው ምርቃ ስነ ስርዓት ላይም ጋሽ ንጉሴ ቡልቻ ዶክተር መረደበበ እንዲው መጋቢና ዘማሪ ተስፋ ይጋብሶ ስለ ዘማሪ ያህና ተክሌ መልካም ስክርነት የሰጡ ሲሆን ካዲሶ አልበም መካከለም የወደዱትን ግጥም አንብበዋል በተጨማሪም እንዲሁ መጋቢና ዘማሪ እንዳለው ለጊዮርጊስ ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ዘማሪ ዮሴፍ ፋይለ ማርያም ዘማሪ ትሳምራዊት ሲዛር መጋቢና ዘማሪ ተስፋ ይጋብሶ ከሪቲም ኳየር ጋርም አገልግሏል ዶክተር ማሙሻፍ አንተም ሐና ተክሌ ሀፍተ ሰማይ በማለትም የሰማዩን እንድንናፍቅ ስላደረገችን እናመሰግናለን ብለዋል ዶክተር ማሙሻም ከዘማሪዎች ማከል የወደደውን የመዝሙር ግጥም አንብቧል ዘማሪት ሐና ተክሌን በስራው ውስጥ አብሯት ለነበሩ በርካታ ሰዎች ምስጋና ያቀረበች ሲሆንም ካዲሷ አልበምም ስራውን አቀርባለች ዶክተር ማሙሻፍ አንታ መጋቢ ደበበ መጋቢ ሄኖክ ወይም ደግሞ ሲንገሌ እንዲሁም በርካቶችም ላልበሙ በመጸል ላይ ባርካውት መርቀውታል ታዲያ እንዲህ በአማራና በደመቀው ኔታ በተመረቀው አልበምለትም መጋቢና ዘማሪ ተስፋ ይጋብሶ ምን አዲስ ነገር ተናገረ ወደሚለው መልእክት እንምጣ በመድረኩም ዶክተር መረደበበን ጨምሮ በርካታ ተናጋሪዎች እንደነበሩ ይታወሳል ከተናጋሪዎች ማአከል አንዱ የነበሩት ግን መጋቢና ዘማሪ ተስፋ ይጋብሶ ያስተላልፈውት መልእክት ቢኖርም በተለይ ለዘማሪዎች ነው መጋቢ ተስፋይም ለዘማሪዎች ባስተላልፈውት መልእክትም ከነገራቸው በተለይ ዘማሪዎችን ሪሚክስ ያደረጉ የሚሰሩ ዘማሪዎችን ይዘማሪውን ከመስራታቸው በፊትም ማድረግ የሚገባቸው ያሉት ነጥቦችም አስተላልፈዋል አንደኛ ዘማሪዎችን መዘመራቸው ስተባይወንም ነገር ግን ሲዘምሩ በተሻላቸው መጠን የዘማሪውን ፈቃድ ቢጠይቁ የሚል መልእክት ማንስተዋል ወለተኛ ደረጃም የዘማሪው የመጀመሪያ ግጥም እና ዜማ ሳይቀይሩት ቢዘምሩ ደግሞ መልካም ነው ያሉት ሲሆን ምናልባትም መቀየር ካስፈለገ ራሱን አሁንም የመጀመሪያው የመዝሙር ባለቤት ፈቃድ ቢጠይቁ መልካም ነው ሲሉ ተናግረዋል ከዛ ባሻገርም የዘማሪዎቻቸውን ይዘት ለማሳደግ ምን ማድረግ ይገባናል በሚል መልእክትም ዘማሪዎችን ሰርተው ወደ ህዝብ ከመቀረባቸው በፊትም ራሳቸውን በመግዛትና ጊዜ በመወሰድም ተቀምጠው መስራት ይገባል ብለዋል እንደ ምሳሌም ዘማሪ ሐና ተክሊን ያነሱት መጋቢ ተስፋ ይጋብሶ ስራችንን ለእንደክምበት ይገባል ብለዋል በተጨማሪም ለመዘመር ጻሃፊ ብቻ ሳይሆንም አንባቢ መሆን ይገባል ብለዋል አቀራረቡ ደግሞ የመስዋዕትነት መሆን እንደሚገባ የተቀመጡት መጋቢ ተስፋ ይጋብሶ ራሳችንን መስዋዕት ሆነን መስዋዕት ማቅረብ ይገባል ይሄ አማራጭ የሌለው ነው ብለዋል ክርስቶስ ይሁን ሐዋርያቱ ተሰውተው ነው ያገለገሉት ያሉ ሲሆን እያንዳንዳችንም መስዋዕታችንን ያለ ዋጋ ማቅረብ የለብንም ብለዋል ዘማሪያችሁንም በተግባር ኑሮ ሲልም መልክታችሁን ለዘማሪዎች አስተላልፈዋል በመላው ዓለም የምትገኙ ወድ የክርስቲያን ዘና ተመልካቾቻችን በለቱ ከነበረው አስደናቂ መልክቶች ማከል አንዱ ይሄንን ይመስል ነበር ቀጣዮችን ሊላ ጊዜ ነግራችኋለሁ በርግጥም በብዙ በመንወዳቸው አገልግሎት መመከርም መልካም ነው ዘማሪ ሐና ተክሌ እንዲ ባባቶች ምስክርነት ሲሰጣት እንደ መስማትም የሚያስደስት ነገር የለም እኛም ዘማሪያዎችዋን ገስታችሁ እንድትባረክኩበት እየጋበዝናችሁ እስከዛው ድረስ ግን ወደ ሌሎች መረጃዎች እንሰራችሁ ሊላው ከሰሞኑ አዲስ ነገር የነበረው ተከፍሏል የተሰኘው በተቀባ የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን የተከሄደው የወንጌል ስርጭት መራገብር ነው በወቅቱ 17 ሰዎችን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግላዳኛ አድርገው የተቀበሉ ሲሆን በአደባባይም የነሳ ጸሎት ማድረጋቸው ተገልጿል በርካቶችም የክርስቶስን ወንጌል በተገቢው መንገድ ሰምተው ዘር የተዘራ ሲሆን ጥቂት ተግዳሮቶች እንደነበሩና ከተግዳሮቶች ለምድና አቅም ያገኙበት አገልግሎት እንደነበረም አስተባባሪዎች ገልጿል በለቱ ስለነበረው እንቅስቀሴና ስለተከናወነ ተግባርም የጸጋው ባለቤት እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ያሉ ሲሆን ከዚህ አገልግሎት ጋርም አብረው የነበሩ ቅዱሳን በመሉን አመስግነዋል ሊላው የሰሞኑ አዲስ ነገር ደግሞ የመጀመሪያ ዙር የጸጋብዩ ስልጣና በሃዋሳ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ቤተክርስቲያንም ተከይዷል The presence of God be the Christian yo let's ya sro let tamet mretim ye tsagabit findata bemil siyami mesto ta yitawsal kazi ga bet yazem ye tsagabit yemil sultana yi litazagaj mono yetenegere sion yemejemriya zur yemejemriya 
1000 ሰልጣኞች በዚህ ሳምንት ለሶስት ተከታታይ ቀና ስልጣናቸውን ተከታትለው አጠናቀዋል በአናነትም በስልጣናቸው ውስጥም ጸጋ ያያለ ጸጋው ላይ ተውጥቶ መጠቀም እንዳለባቸው ያልተረዱና በቤታቸው የተቀመጡትንም ሊረዳ የሚችል ስልጣና እንደነበረም ተገልጿል በዚህም አፖስቶል ጆርጅና ነብይ ስራፊል ደምሴ ስልጣናውን በመስጠት በመጸለይና በማስተማር ማገልግለዋል እነዚህ አንድሽ ሰልጣኞችም ስልጣናውን ከመከታተል ባሻገርም ታቦር ተራራ ላይ በመውጣት ጸሎት ያደረጉ ሲሆንም በዚህም ከኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎችና ከተሞች እንዲሁም ኤርትራን ጨምሮ ከካናዳ የመንና አሜሪካን ጨምሮ ከበርካታ ሀገራት የመጡ ሰዎችም ተከፍሎበታል ሰልጣኞቹ ከስልጣናው ሲመለሱም የተቀበሉትን ለመተግበርም መጥጋት እንደሚገባቸው መልእክት ተላልፏል ሌላ ከሰሞኑ የነበረው አዲስ ነገር ደግሞ በዘፈና መስግኑ የተሰኘው የዘማሪ ሶፊያ ሽባባው መልእክት ነው። በልግት ሶፊያ ብዙ ጊዜ ለመናገርና ለማስተላለፍ የምትፈልጋቸው መልእክቶችንም በማብሬ ሚዲያ ስትጽፍ እንመለከታለን። ዛሬም በውስጡ ያለውን በሶት የሚመስል መልእክትም እንደሚከተለው አስፈራለች። መቸስ የኢትዮጵያ ክርስቲና አብዛኞቹ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመሰረተ ሳይሆን ያልተጻፈ በማንበብ ወይም ደግሞ በአብ ወሰጥ በግለሰቦች የግልስሚታዊ መልእክት የተሞላ በመሆኑ የማይካድ ኡነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት ያላለውን ኃጢአት ነው እንላለን። ያላወገዘ ከቃል በላይ ራሳችንን አዋቂና ቅዱስ አድርገን እንመለከታለን ከነዚያ አንዱ ማንዳንዶች ሰዎች ለእግዚአብሔር ክብር በደስታ ሲዘሉ ሲደንሱ ስናይ መንፈሳዊ ጻናት ወይም ዓለማዊ መስለውን ይታዩናል ነገር ግን ጌታ እንዳለው እንደ ጻን ሆነን እንጂ ጻን ሆነን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት በመስጋና እንደን ዘመር እንድንደሰት በመጽሐፍ ቅዱስም በተደጋጋሚ ተጽፏል ነገር ግን ከባል አንጻር የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎች ዳንስ ከማለት ይልቅ ሌሎች ተኪ ቃላቶችን እየሰጣቸው ይመስለኛል የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ግን አስረግጦ ዳንስ ይሏል በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንኳን የማቆው ከስምንት ቦታ በላይ ለእግዚአብሔር በመስጋና በመንፈስ ነው መደነስ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራል ሜልኮልድ ዳዊትን ለእግዚአብሔር ክብር በቃል ኪዳን ታቦት ፊት አራቁተን ሲደንስ አይታው ስትነቀው መካን ሆኖ እንደቀረች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ዛሬ ሰይጣን ለጌታ ክብራት ዘመር አትንቀሳቀስ በደስታ መዝለል ያላወቀውሽ ነው የሚል የመንፈስንም የስጋንም ኮሌስትሮልም ጨምሮ ሌላ ጣጣ ለማምጣት ይያመቻች ነው ያሊዚያ ጂም በወር 3 እስከ 4 ሺህ ብር የከፈልክ ተዘላለ ለዛውም ለስጋ ጥቅም ብቻ መዝሙር 150 ከቁጥር 4 ላይ በከበሮና በዘፈና አመስግኑት ባውታርና በእንብልታ አመስግኑት የሚለውን ቃልም አስቀምጣለች ምናልባት ዘማሪ ሶፊያ የነን ቃል ያስቀምጠችበትም ትክለኛ የውስጥ አንድ ሶት ባናቀም በሰዓታት ልዩነት ግን በቅርብ የተለቀቀውና አነጋጋሪ የነበረው የዘማሪት ቅድስት ካሳይ ዘማሪ ተቀሳለች ከኡጋንዳውያን ዘማሪዎች ጋር ሆናቹ ባንድነት ዘምሩ በጣም ደስ ትላላቹ ባል እንጂ እግዚአብሔርን አራስ ወቀሳቸው ይህንን የመሰለ ስጦታሽ ለዘፈን ከልክለሽ ላምላክሽ በመዘመርሽ ዋጋሽ አይጠፋም ተመርጣቸዋል የሚዛቹ ይለም አይኖርም እኔ ተባርክበታለሁ ስትል ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው በፌስቡክ ገጽዋ አሰፍራለች ለዛሬ ብና በቃ መልካም ነው ከመሰናበታችን በፊት ግን አንድ ትዝ ያለኝ ነገር እናስፈርና እንልያይ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ነብይ ሚራክል ይባላል በመዲናችን አዲስ አበባ በሃይወለት ጎላጉል ፊት ለፊት ሰገን ህንጻ ግራውንድ ላይ አገልግሎት ይሰጣል ብዙዎችም በአገልግሎት እንደተባረኩ ምስክርነት ይሰጣሉ ነገር ግን ከሰሞኑ በማበሬ ሚዲያ ላይ ለቀቀው ምስል ብዙዎችን እያነጋገረ ነው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም ነብይ ሚራክል ከመንፈሳዊ ዓለም ስልክ ቻርጅ ማድረግ ጀመረ የሚያስደንቅ ይይታ እጅ በስራ ላይ ናት የሚል ራስ ያለው ምስል ነው በመስሉ ውስጥም አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የስልክ ባትሪዎቻቹ ቁጥር መጠን ተቀየረ ሲል ይስማል የተሰበሰቡት መመን አሜን በሚል ይቀበሉታል እሱም ደጋግሞ ያልኩት እና ያልኩት ብቻ ሆነ ያለ ይናገራል ምናልባት ቁጥራቸው ከ100 በላይ የሚሆኑ መመንም በአሜን ከተቀበሉ በኋላ ቼክ አድርጉ የተባሉትን ትዛዝ ተቀብሎ መተግበር ጀመሩ ከዚያ በኋላ ምስክርነቶችም ወደ መድረክ መምጣት ጀመሩ የኔ ስልክ 98% ነበረ አሁን 100 ሆነ የኔ ስልክ 58 ነበረ 66 ሆነ የኔ ስልክ 30 ነበረ 45 ይያሉ በርካታ ምስክርነቶችም መምጣት ጀመሩ እንግዲህ እዚ ላይ ምን አይነት አስተያየት መስጠት እንደሚቻል ግሬ ያጋባል ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነና እንኳን ይሄ በቻይና የተሰራ እቃ ይቀርና ሙታንን ከመቃብር እንደሚያስነሳ እንኳን ግልጽ ነው ግን ከቀንቀን ባግልጋዮች የሚሰሙ ታሪኮች ከአንድ ሰፈር የማይልፉ ታሪኮች ይመስላሉ ከሰሞኑ የክርስቲያን ቲዩብም መንፈሳዊ ቴሌቪዥኖች ወንጌልን እየገለጡ ወይስ ጉዳቸውን እያጋለጡ በሚል ባሰፈረው መልእክትም መተላለፍ የማይገባቸው ነገር ይያስተላ ለፈንደውንም ገልጾ ነበር እኛም ቢሆንም ጥያቄያችን ባውን ሰዓት ለዚህ ህዝብ የሚያስፈልገው ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው ለምሳሌ ለኔ የሚያስፈልገኝ ምንድነው ሀገራችንስ 
በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጋት ምንድነው? ከመቶ ሚሊየን ህዝብ መካከል ስልካቸውን ቻርጅ ይሆንላቸው ሰዎች ተቀማቸውስ ምንድነው? ወይስ ይህ የተጨመረው መጠን ከዚህ በኋላ አይቀንስም? አንዳንድ ለመመለስ የሚያስቸግሩ የሚመስሉ ጥያቄዎች ያዘ የነብይ ሚራክል ቪዲዮ መልክቱ ምንድነው? እኛ የተጠራንበት ኡነት ይሄ ነው ወይ? አንድ አገልጋይ በጣም መጠንቀቅ ያለበት ወረጌታ የመጡት እንዳይመለሱ ያልመጡት ደግሞ እንዳይሰናክሉ ማድረግ ነው አንዳንድ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ግን እንኳን አዳዲስ ነፍሳት ለመታደግ ይቀርና ያሉትንም እያስቆበለለ ነው እናም አንዳንድ ነገሮችን ብናጢን መልካም ነው ባይነኝ ከሰሞኑ ክርስቲያን እና ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም እንዲሁም የሚዲያ አጠቃቀም በቤተክርስቲያን በሚሉሩ ሰጎዶች ላይም አሹ ዊነር ቲዩብ በመላው ዓለም ከሚገኙ ክርስቲያኖች ጋር ውይይት ማድረጉ ይታወሳል በውይይቱ ከተነሱ ሐሳቦች መሐከልን በርካታ ጠቀም የሚባል ገጽታ እንዳላቸው ሁሉ ውራቶችም ጎልቶ እንደወጡ ነው ለማንኛውም የውይይቶቹን ሊንክ ከታች አስቀምጥንላቸዋል ተከታተሏቸው እኛም ይታዘብነውን ይሄንን ያህል ብለናል በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና ተመልካቾቻችን በመንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ የሚኖራችሁን ማንኛውም አስተያየትና ጥያቄ በፌስቡክ እና በቴሌግራማችን ልታደርሱን ትችላላችሁ ለዛሬ በዚያ በቃን በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን ቻናላችንን ግን ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰላማችሁ ይብዛ